തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരൻ കുടുംബമാണ് ഇവരെല്ലാം അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് എന്ന അലിബ് നബി ത്വാലിബ് എന്നവര് അബു ത്വാലിബ് എന്നവരുടെ മകൻ ഏറ്റവും പ്രത്യക്ഷമായി ഹസനി ഹുസൈനി പരമ്പരയിലായി നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന സയ്യിദന്മാർ ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിപ്പുള്ളവർ ആലു അലിയിലേക്കാണ് എത്തിച്ചേരുന്നത് മഹാനായി മുഹീദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് തങ്ങൾ മുഹിദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് അബ്ദുൽ ഖാദിൽ ജീലാനി ഖദ്ദ സല്ലാഹു സുറഹുൽ അസീസ് ഒരേ സമയം ഹസനിയും ഹുസൈനിയുമാണ് ഉമ്മ വഴിക്കും വാപ്പ വഴിക്കും നബിയുടെ കുടുംബത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ഒരു കുടുംബം ഹസനി കുടുംബമാണ് ഉമ്മ കുടുംബം വാപ്പ കുടുംബം ഹുസൈനിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് മറിച്ച് നേരെ മറിച്ച് ഒന്ന് ഹസനിയാണ് ഒന്ന് ഹുസൈനിയാണ് മഹാനവറുകൾ ഒരേ സമയം ഉമ്മ വാപ്പയിലൂടെ ഹസനി ഹുസൈനി രണ്ട് പരമ്പരയും കിട്ടിയ മഹാനാണ് മുഹിദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് തങ്ങളവറുകൾ ഇവരെയൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ നമ്മുടെ നാടുകളിൽ ചില ആളുകൾ വളരെ മോശമായി മുഹിദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് തങ്ങളെയൊക്കെ ഒരു ബസ് കണ്ടക്ടർ കൊടുക്കുന്ന വില പോലും കൊടുക്കാതെ സംസാരിക്കുന്നത് കാണുമ്പോ ഇവർ ആരാണെന്നൊന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ സമയം കണ്ടെത്തണം അഹലു പൈത്താണവര് ആലിമാണവര് മഹാനവറുകൾ മുഅല്ലിഫാണ് തസൂഫിന്റെ ഇമാമാണ് റബ്ബാനിയായ ആലിമാണ് ആ മഹത്തുക്കളെയൊക്കെ നിസ്സാരമായി കാണുകയും അവരെ സംബന്ധിച്ച് പുച്ഛിച്ച് സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ മരണസമയത്ത് അള്ളാഹു ഈമാൻ തടഞ്ഞു തരുമോ എന്ന് പേടിക്കണം അള്ളാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ കെലിമ ചൊല്ലാൻ സാധിക്കാതെയുള്ള മരണം അഹിലു ബൈത്തിനെ നിന്ദിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു നമുക്ക് കാവൽ നൽകട്ടെ ഇതുപോലെ കാര്യം മനസ്സിലാക്കാതെ സംസാരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹു ചാല മനസ്സിലാക്കാനുള്ള തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ പറയുകയാണ് كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي الله ينردت تقوى يولا بري رتش پڑو غيولا ينا آيات تودو غيم إن أكرمكم عند الله أتقاكم നിങ്ങൾ ഏറ്റവും സ്ഥാനമുള്ളവരെ തക്വയുള്ളവരാണ് എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ തക്വയോടുകൂടെ നബിതങ്ങളുടെ കുടുംബം കൂടിയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് സ്ഥാനം വർദ്ധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരൊറ്റ ആയത്ത് പിടിച്ചിട്ട് ഒരു സയ്യിദുമില്ല തങ്ങളുമില്ല വലിയുമില്ല ആരുമില്ല എല്ലാം സമമാണ് എന്ന് പറയരുതേ കാരണം അത് ഹദീഫിന്റെ പഠനത്തിനെതിരാണ് ഹദീഫിന്റെ വചനങ്ങൾക്കെതിരാണ് മുത്തിനബി ഞങ്ങളുടെ ഈ ഹദീത്ത് കൂടെ ആ ആയത്തിനോട് ചേർത്ത് വായിക്കണം അപ്പോഴാണ് കാര്യം മനസ്സിലാവുക മുത്തിനബി ഞങ്ങൾ പറയുന്നു നാളിനേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരാൾക്കും ഒരു തറവാടും പറഞ്ഞ് അപമാനിക്കാൻ കഴിയില്ല ഞാൻ ഇന്ന തറവാട്ടിൽ വന്ന ആളാണ് എന്റെ വല്ലിപ്പ ഇവിടത്തെ കാതിയാരാണ് എന്റെ ഉപ്പ വല്യ ആലിമായിരുന്നു ഇതൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് നാളെ രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയില്ല ആർക്കും ആരുടെയും കുടുംബ ബന്ധം നാളെ ഉപകാരപ്പെടുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ ശേഷം നിബിതങ്ങൾ പറയുന്ന വാക്ക് നോക്കണം ഇല്ലാ സബീവനസബി എന്നാൽ ഞാനുമായി ബന്ധിക്കുന്ന കുടുംബ ബന്ധം ഞാനുമായി ബന്ധിക്കുന്ന ബന്ധം അതൊരിക്കലും നാളെ നഷ്ടപ്പെടുകയില്ല അത് നാളെ രക്ഷപ്പെടാൻ കാരണമാണ് എന്റെ കുടുംബ ബന്ധം നാളെ നിങ്ങൾക്ക് രക്ഷക്കായി എത്തുമെന്ന് ഹബീബുന റസൂർഹി സൊല്ലാഹുലിവസല്ലം ഇത് ഇവരൊക്കെ അംഗീകരിക്കുന്ന നാസുറുദ്ദീൻ അൽബാനി നേരത്തെ പറഞ്ഞ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സിലിസിലത്ത് സ്വഹിഹയുണ്ട് സ്വഹിഹായ ഹദീഫ് എന്ന് അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തിയ ആ ഹദീഫുകളിൽ കാണാൻ കഴിയുന്ന സ്വഹിഹ് എന്ന് അവര് പോലും പറയുന്ന ഹദീഫാണിത് അതുകൊണ്ട് നിബിതങ്ങളുടെ കുടുംബം നാളെ രക്ഷക്കെത്തുമെന്നും നിബിതങ്ങളുടെ കുടുംബം നാളെ രക്ഷപ്പെടുന്നതാണെന്നും ആ കുടുംബ ബന്ധം നാളെ ഉപകാരപ്പെടുന്നതാണെന്നും റസൂർഹി വസല്ലം മുത്തിനിബിതങ്ങൾ സ്വലാത്തു ചെല്ലാൻ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചു ആ സ്വലാത്തിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ നബിയുടെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ദ്വാ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ അത്തഹയാത്തിൽ മുഴുവനും 
വേറെയും സുലാത്തിന്റെ വചനങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു ഹദീസ് ഇങ്ങനെയാണ് വിധങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചത് ഇമാം അഹമ്മദ് എന്നവർ മുസ്ലിത്തിൽ ഉദ്ധരിച്ച ഹദീസാണിത് ഇമാം അഹമ്മദ് എന്നവർ ഉദ്ധരിച്ച സുഹീഹായ ഹദീസ് വേറെയും ഹദീസ് പണ്ഡിതന്മാർ ഇത് ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് മുത്തലിബിതങ്ങൾ സുഹാബികൾക്ക് സ്വലാത്ത് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഞങ്ങളുടെ സയ്യിദായ റസൂൽ വസ്ലമ തങ്ങളുടെ മേൽ നിന്റെ കരുണ കടാക്ഷം വർഷിപ്പിക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ ശേഷം താവഴിയായി വരുന്ന നബിയുടെ കുടുംബത്തിനും ഇബ്രാഹിമിയുടെ രൂപത്തിന് സാദൃശ്യമുള്ള ഒരു രൂപമാണ് ഇത് വേറെ ഒരു ഞങ്ങളുടെ സ്വലാത്തുകളിൽ അവിടുത്തെ കുടുംബത്തെ നമ്മൾ ഓർക്കുകയാണ് സ്വഹാഭിമാർ താപിങ്ങൾ മഹത്തുക്കൾ ഈ നബിയുടെ കുടുംബത്തിന് കൊടുത്ത സ്ഥാനം എത്രയാണ് സ്വഹാബികൾ നബി കുടുംബത്തെ മാനിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ സ്വഹാബത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഈ ആളുകൾ എങ്ങനെയാണ് നബിയുടെ കുടുംബം ഇല്ല എന്ന് പറയാ സാധാത്യങ്ങൾ ഇല്ലെന്നെങ്ങനെ പറയും നബി ഞങ്ങളുടെ സ്വഹാബിമാർ ചെയ്തോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നവരോട് ആദ്യമായി മറുപടി അബൂബക്കർ സുദ്ദീൻ ഖുറുദി അള്ളാഹു ചാലാൻഹു നബി ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെ ബഹുമാനിച്ചതിന്റെ തെളിവ് സുഹീഹുൽ ബുഖാരിയിൽ കാണാനുണ്ട് സുഹീഹുൽ ബുഖാരിയിൽ ഹദീസ് നമ്പർ 3712 അന്ന ബാബക്കർ റളി അല്ലാഹു അൻഹു ഖാല ലി അലിയ്യ റളി അല്ലാഹു തആല അൻ മഹാനായ അലി റളി അല്ലാഹു അൻഹുവിനെ കണ്ടപ്പോൾ സുദ്ദീഖ് റളി അല്ലാഹു എന്ന് പറയുകയാണ് വല്ലദി നഫ്സി ബിയദി ല ഖറാബത്ത് റസൂലില്ലാഹി അഹബ്ബ് ഇലയ്യ അൻ അസ്ല മിൻ ഖറാബതി അലിയാരെ കണ്ടപ്പോൾ സുദ്ദീഖ് റളി അല്ലാഹു അൻഹു അലിയാരെ അല്ലാഹുവിനെ തന്നെയാണ് സത്യം അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ആ കുടുംബത്തോട് ഞാൻ ബഹുമാനം കാണിക്കുന്നത് ആ കുടുംബത്തോട് സ്നേഹ കാണിക്കുന്നത് അതാണ് ഞാൻ എന്റെ കുടുംബത്തോട് സ്നേഹം കാണിക്കുന്നതിനേക്കാളും ബന്ധം പുലർത്തുന്നതിനേക്കാളും എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമായത് അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ കുടുംബത്തോടാണ് ആര് പറഞ്ഞു സുദ്ദീഖുലക്കുറധികം എവിടെ ഉണ്ട് സുഹൈവുൽ ബുഹാരി അവർക്ക് നമുക്ക് ഇതിന്റെ ആവശ്യമില്ല ഇമാമിയങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച വിഷയങ്ങളിൽ പിന്നെ തെളിവെന്തെന്ന് മുഖല്ലതീങ്ങളായ ആളുകൾ ചോദിക്കൂല നമ്മൾ മുഖല്ലതീങ്ങളാണ് മുജിതഹിതീങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നവരാണ് നമുക്ക് പിന്നെ തെളിവല്ല നോക്കേണ്ടത് ആ ഇമാമീങ്ങൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞോ ഇല്ലയോ എന്നാണ് നമുക്കറിയേണ്ടത് അത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തെളിവ് ചോദിച്ചിട്ടേ ഒരു മുഖല്ലിത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയൂ അങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അങ്ങനെയല്ലോ തെളിവ് പോലും ആവശ്യമില്ലെന്നും ആ മുഖല്ലിതായ ആള് മുജിതഹിതായ ഒരു ഇമാമിനെ പിൻപറ്റുമ്പോൾ ആ ഇമാമിന്റെ കയ്യിൽ അതിന് തെളിവുണ്ട് ആ ഇമാമും അള്ളാഹും തമ്മിലാണ് പിന്നെ അവിടെ പ്രശ്നം നമ്മളായിട്ടല്ല നമ്മൾ മുഖല്ലിതീങ്ങളാണ് എന്നാൽ ഇത്തരക്കാർക്ക് വേണ്ടി ഹദീത്തുകൾ ഉദ്ധരിക്കുകയാണ് ഹദീത്ത് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെ ഇതൊക്കെ ഹദീത്തിൽ ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനും തന്നെ ഇമാം ബുഹാരിതങ്ങൾ തന്നെ പറഞ്ഞു സുഹീഹിൽ ഇമാം ബുഹാരിതങ്ങൾ ഈ ഹദീത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തൊട്ടടുത്ത ഹദീത്ത് ബുഹാരി ഇമാമിന്റെ സുഹീഹ് എടുത്ത് വിളിച്ചു നോക്കുക അനിബിന് നിങ്ങൾ വല്ലാതെ സ്നേഹിക്കണേ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ കാത്തുകൊള്ളണേ നബിയുടെ കുടുംബത്തെ അപമാനിക്കരുതേ സൈതന്മാരുടെ വാക്കുകളെ നിങ്ങൾ തള്ളിക്കളയരുതേ സൈതന്മാരുടെ വാക്കുകളെ നിങ്ങൾ തിരസ്കരിക്കരുതേ സൈതന്മാരുടെ നേതൃത്വത്തെ നിരാകരിക്കരുതേ സൈതന്മാരുടെ വാക്കുകളെ നിങ്ങൾ പുല്ലുവല കൊടുത്ത് തള്ളിക്കളയരുത് അവരെ മഹത്തുക്കളാണ് അവരെ ബഹുമാനിക്കുന്നത് അള്ളാന്റെ റസൂലിനെ ബഹുമാനിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ് നിബിതങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെ നിങ്ങൾ ബഹുമാനിക്കുന്നത് സത്യത്തിൽ ആരെ ബഹുമാനിക്കലാണെന്നാണ് റസൂൽ മതങ്ങളെ ആ ഹബീബിന്റെ ചോരയല്ലയോ അവരുടെ ശരീരങ്ങൾ ഒഴുകുന്നത് നമ്മുടെ മഹത്തുക്കളായ സൈതന്മാർ അവരുടെ ആക്കൾ ഉത്തരം കാണുന്നില്ലേ എത്ര കറാമത്തുകൾ നടക്കുന്നു പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞ വാക്ക് എത്ര എത്ര അത്ഭുതങ്ങൾ നടക്കുന്നു എത്ര എത്ര വിഷയങ്ങൾ നടക്കുന്നു എത്ര കറാമത്തുകൾ ഇതിന്റെ എല്ലാ മുറവിടം അള്ളാന്റെ റസൂലാണെങ്കിൽ ആ റസൂൽ കഴിവ് എത്രയായിരിക്കും 
നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഒരു സയ്യിദിന് തലമുറ തലമുറകളായി കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇരുപതും മുപ്പതും അപ്പമാരിലൂടെ കഴിഞ്ഞു വരുന്ന ഒരു സയ്യിദിന് അള്ളാഹു നൽകുന്ന മഹത്വവും അവരുടെ വാക്കുകളിൽ കാണുന്ന അഹർ അവരുടെ ചില തീരുമാനങ്ങൾ കാണുന്ന സ്വാബ് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന കറാമത്തുകൾ ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ മുജിത്തിന്റെ അവസ്ഥ എത്രയായിരിക്കും ഇതിന്റെ ഒക്കെ ഉറവിടം ആരാൻ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് റസൂലുല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളല്ലയോ സീതോ സാദാത്ത് കാബത്തത് കിറാ ഹോഗാ മുഹമ്മദ് കെ ഖറാനെ കാ അബ് തസ് കിറാ ഹോഗാ സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം علی بھائی بھی تھے دامد بھی بچپن کے ساتھی بھی اسے شیر خدا کا اب جہاں میں تذکرہ ہوگا خدا کے فضل سے سادات کی نسلیں ہیں ابھی زندہ قیامت تک جہاں میں چو انہی کا تذکرہ ہوگا حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ حضرت فاطمہ زہرا محمد کی بیٹی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سے سلسلہ جاری جہاں میں تذکرہ ہوگا حسنی حسینی سلسلہ دنیا میں ہے پھیلا انہیں کا بول بالا ہند میں ہے تذکرہ ہوگا حسنی حسینی شیخ ہے میرے بھی تو یہ شیخ ہے صدیقی ہے ان پر فدا انہیں کا تذکرہ ہوگا یہ جیوین چلی پلا نصیر آباد گارن آیا یو پی لے رائی بریلی لے ജീവിച്ചിരിപ്പുള്ള പ്രഗത്ഭനായൊരു കവിയുണ്ട് മാസ്റ്റർ അബ്ദുൽ റഷീദ് സുദ്ദീഖി അദ്ദേഹത്തിന്റെ കവിതയാൺ അഖിലുബൈത്തിനെ കുറിച്ച് ജീവിച്ചിരിപ്പുള്ള കവിയാൺ സുദ്ദീഖി അതുകൊണ്ടാണ് അവർ തസത്തുർ എന്ന് പറഞ്ഞ് കവിയുടെ പേര് അവസാന വരിയിലുണ്ട് സുദ്ദീഖി ഹസനി ഹുസൈനി ഷെയ്ഖ് ഹേ മെറേ ഭീ തോ യേ ഷെയ്ഖ് ഹേ സുദ്ദീഖി ഹേ ഉൻ പർ ഫിദാ സുദ്ദീഖി ഹേ ഉൻ പർ ഫിദാ അഖിലബൈത്തിനെ കുറിച്ച് ഫാത്തിബിയെ കുറിച്ച് അലിയാരെ കുറിച്ച് ഹസൻ ഹുസൈൻ റതി അള്ളാവനുഹുമേ ഈ പരമ്പര ഇന്ന് ലോകത്ത് ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് എന്ന് അബ്ദുൾ റഷീദ് സുദ്ദീഖിയുടെ അനശ്വരമായ വരികൾ കവിതകൾ ഇന്ത്യയിലുമുണ്ട് സയ്യിദന്മാർ സാദാത്തുമാരെന്ന് അദ്ദേഹം മനോഹരമായി പറയുന്നു ഹസനി ഹുസൈനി സിൽസില ദുനിയാ മെഹേ ഫൈല ഉനൈ കാ ബോൽ ബാല ഹിന്ദ് മെഹേ തസ്കിറ ഹോഗ നിങ്ങളൊക്കെ ബോംബെക്കാരും ഗൾഫുകാരുമാണ് ഉറുദു അർത്ഥം വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ലെ പോവല്ലേ മുന്നോട്ട് പോവാ അഷറഫുൽ ഹർക്ക് സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ പരിശുദ്ധമായ കുടുംബം ഇന്ന് ലോകത്ത് ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് ആ പരമ്പരയാണ് നമ്മുടെ തങ്ങന്മാർ എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ ഉപ്പാപ്പ ഉപ്പാപ്പുകാരിലൂടെ ബേക്കോട്ട് പോയാൽ ആ സിൽസിലയിൽ ഒന്നുകിൽ ഹസൻ റതി അള്ളാഹുനുഹു എന്നിട്ട് ഫാത്തിമ ബീവി എന്നിട്ട് റസൂൽ ഉള്ളാഹി സൊല്ലാഹ് ഒന്നുകിൽ ഹസനി പരമ്പര അല്ലെങ്കിൽ വല്യപ്പമാരിൽ മേലോട്ട് പോയാൽ ഹസൈൻ റതി അള്ളാഹുനുഹുവിന്റെ കൂടെ കർബലയിൽ കൊല ചെയ്യപ്പെടാത്ത ഹുസൈൻ എന്ന് അവരുടെ മക്കളുണ്ട് ആ മക്കളിലൂടെ ഹുസൈൻ എന്നവരിലേക്ക് ഹുസൈൻ തങ്ങളിലൂടെ റതി അള്ളാഹുനഹുവിലൂടെ ഫാത്യം ബിബിയിലേക്ക് അവിടെ നിന്ന് റസൂൽ അള്ളാഹി തങ്ങളിലേക്ക് ഈ രണ്ട് റൂട്ടുകളിലൂടെയാണ് സയ്യിദ് കുടുംബം സഞ്ചരിക്കുന്നത് അള്ളാഹു ആ കുടുംബം ഈ ഉമ്മത്തിന്റെ അവലംബമാണ് ആശ്രയമാണ് سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه